महाप्रकाश विपुल आयोजन राजस्त्राना प्रभु 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 एक ही श्रीबास तुम्हें खूब क्लान देखा नाना प्रभु हमें सम्पूर्ण सुस्थ आज महापूर्ण दिन क्लान होते प्रभु तुम्हार करुणा ना पेले तुम मन आश देवानंद गृह श्रीमद भागवत सुनते सुनते तुम चुके प्रेमाश्रु देखा दिए से देखे देवानंद छात्ररा तुम एम प्रहार कर प्राण संशय देखा दिए तुम्हें बाचिए तुम्हें नारद अवतार से कथा कि भूले गेस श्रीबास अद्वैत गीतार जो श्लोक अर्थ ना बुझे तुम उपवास कर स्वप्ने देखा दिए आश्वस्त कर मन आमार से श्लोकटी आनु सर्वत पानी पदांत सर्वतोक्षी शीर मुखम सर्वतंग श्रुतिमल्लोके सर्वृत्त तिष्ठति प्रभु 
আমি পেয়েছি আমিও সব পেয়েছি সর্বস্ব দেব বুঝলে মুকুন্দ আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব আমার গৌরাঙ্গ প্রভুর পায়ে ওরে কে আছিস সাত বাজা প্রদীপ দে আমার কোষাগার আজ আমি উজার করে দেব আমার প্রভুর চরণে কিন্তু দাদা এর ফল কি হবে একটু ভেবে দেখেছ ফল দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার সময় ফলের কথা ভাবো নাকি ফলের আশা করলে যে ফল লাভ হয় না মুকুন্দ মুকুন্দ তুমি বলতে পারো প্রয়াগের মেলার শেষে মহারাজ হর্ষবর্ধন নিজের পরনের মহার্ঘ বস্ত্রটুকুও কেন গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন কিসের আশায় বলতে পারো মুকুন্দ কিসের আশায় সর্বস্ব দান করার মধ্যে যে সুখ তার রাজ্য সুখের চেয়ে বড় সে কথা কি তুমি বোঝো মুকুন্দ দাদা আমি সব বিষয়ে আপনার অনুগামী প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারি এখন বুঝছি আমিও আমার সঞ্চিত সব কিছু প্রভুর চরণে উজার করে দেব মুকুন্দ এই সব কিছু দানের মধ্যে যে আনন্দ যে সুখ তার চেয়ে বড় সুখ এই ধরায় আর কিছু নেই কৌতূহল চাপতে পারলাম না জানো তো সারা নবদ্বীপ ভেঙে পড়েছে ওই নিমায়ের মহাপ্রকাশ মহাপ্রকাশ তাই তুমি এমনি ছুটলে শ্রীবাসের বাড়িতে তাই তো আবার তবে জানো তো আমায় না কেউ চিনতে পারে এখানে অবশ্য কেউ কাউকে চিনতে পারছে না সবাই जजबानी करते थे जगई माधा की खबर दिए सब मंडप बंद कर সব গতির থেকে মনে হচ্ছে তুমি ওই পুরো পোস্টুমটা দলে ফিরতে চাইছ হুম আসলে কি জানো তোমরা হচ্ছে স্রোতের শ্যাওলা স্রোত যেদিকে যাবে তুমি ও শ্যাওলা হয়ে তাই সেদিকে বই বই চলো নিজেকে শাক্ত বলে পরিচয় দিও না সব কিন্তু আমি কি করি আমার যে দু গন্ডা ছেলে মেয়ে মহাপ্রকাশ না কচু सुलतान सब कथा खुले बोल तु तु बोल सुलतान जुद्ध नहीं खूब विप्रत हो তারপরে এইখান থেকে একটা সৈন্য সংগ্রহ হয়নি এইবার যদি সুলতানের কাছে আমরা নালিশ করতে যাই সুলতান কি করবে জানিস হ্যাঁ মাদায় যে হারে নবদ্বীপে এই বস্তুদের সংখ্যা বাড়ছে সুলতান জানতে পারলে আমাদের কি হবে রে কেন আমাদের আবার কি হবে আমরা তো ঠিক ঠিক সময় মতো সুলতানকে খবর গুলো পৌঁছে দিয়েছি চাই দিয়েছি এই দেখ না এই মন্দার এই যে মন্দার তার খাস জয় এই নবদ্বীপে এসে বস্তু হয়ে গেল গান করতে করতে কোথায় উদাও হয়ে গেল আমরা তার কোনো সংবাদ দিতে পেরেছি সুলতান যদি এইসব জানতে পারে 
তাহলে আমাদের কি হবে ভেবে দেখেছি কি হবে রে অনেক কিছু হতে পারে এই যেমন ধর হাতির নিচে ফেলে আমাদের আমাদের জীব সাড়াশি দিয়ে আবার এমনও হতে পারে কি আমাদের উলঙ্গ করে নগর ঘোরাতে পারে সত্যি খুব খারাপ না 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 দেখ হরিনামের পাশে পাশে ওরা তো দেব দেবীর পুজো করে তুই কি করে জানলি ওই যে আমি ওই সেদিন ওদের ওই পাড়া দিয়ে আসছিলাম রথে রথে করে বাড়ির দিকে তা আমি শুনেছি নিজের কানে ওরা ওই মনসা মঙ্গলের পালা গাইছিল পদ্মা মঙ্গল দায়িনি পদ্মা শিবের নন্দিনী পদ্মা মঙ্গল দায়িনি পদ্মা শিবের নন্দিনী কর তাহারই প্রার্থনা করে সকলই বাসনা পদ্মা ম ভালো না সুরটা কথাগুলো কি সুন্দর মনসা মঙ্গল গাইছি গাইছিল সত্যি 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 যখন গেছিলি তখন নেশা টেশা করে যাসনি এই জন্যই তোকে বলেছি যখনই এখান থেকে বেরোবি তখন নেশা করে বেরোবি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ওই নেশা করে যাসনি বললেই যা শুনেছিস তা আর্ধেক শুনেছিস যা বুঝেছিস তা আর্ধেক বুঝেছিস হতে পারে হতে পারে এটা হতে পারে হতে পারে না তাই হয়েছে ওরা হরি হরি করছিল তুই শুনেছিস বিশ হরি তবে আজ কিন্তু আমি আমার মাথার পেছনে ওই বিশ হরির ছায়া দেখতে পাচ্ছি ওই নির্বিষ ধোরা সাপের মতো বিশহরিগুলো আবার ফোনা তুলেছে তাহলে আমাদের কি হবে ভাই জবাই ও জবাই আমার যেতে দেওয়ালে পিঠ ঠকে গেল কি আর হবে দু হাত তুলে নেত্য করো হরি হরি বলে আর কৃষ্ণলীলা করো কৃষ্ণলীলা কি কথা যে বলিস না কৃষ্ণলীলা করলে তো একটা রাধিকা লাগবে কৃষ্ণের সঙ্গে কত শত গোপিনী সেসব দিন কে আর আছে এটা রসিক কথা করার সময় একটা খবর পেয়েছিস কি খবর কি এক লম্বা পনা গোড়া অবধূ দেশে ওদের দলে নিয়েছে তুই চিনিস আমি চিনি না কিন্তু খবর পেয়েছি লোকটার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে আচ্ছা আচ্ছা রাজা রাজরা নাকি তার তার পায়ের তলায় এসে পড়ছে বাবা তাহলে তো কেউ কেটা লোক বলতে হবে আরে বাবা বেশ তো রাজা রাজরার এটো খেয়ে দিব্যি তোর চলছিল আমাদের বুকের ওপর চড়ে আমাদের দাঁড়ি ওপরানো কেন আচ্ছা জবাই ভাই একটা কথা তুই লক্ষ্য করেছিস এই যে মহাপ্রকাশের ছল চাতুরি করে ওরা কেমন নিচু স্তরের মানুষদের রেকার্ডটা করবার চেষ্টা করছে জানি না আবার সবই তো শুনেছি আবার তিনি কি বলছেন জানো তিনি কিনি কে আবার নিমাই পন্ডিত নিমাই পন্ডিত কে আপনি আগে করবার কি রয়েছে কি বলেছে সেটা বলেছে চন্ডাল চন্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ ভজে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি চন্ডাল চন্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ ভজে নিমাই পন্ডিত বলেছে কথা চন্ডাল যদি বৈষ্ণব হয়ে যায় তাহলে মরা পড়াবে কি নিমাই বলেছে কথা তাহলে নিমাইয়ের মরাকে পড়াবে নিমাই নিজে এই জন্যই বলেছে অঙ্গার শত ধৌতে তারপর কি দিনে কি আর এসব মনে থাকে সংস্কৃত খুব কঠিন ভাষা ভাই ও কিছুদিন মনে থাকে না জানিস মাথায় আমার এক এক সময় কি মনে হচ্ছে কি এক লাথে ওদের ওই অভিষেক ঘরটাকে ভেঙে দিই 
রক্ত গঙ্গা বইয়ে দে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবার আগে নিজের রক্তচাপটা একটু কমা বুদ্ধি তো বলেছে মদ মাংস খাওয়াটা একটু কমা কেন ভুল কি বললাম আপনার গোড়া ভুল বলছিস লবদ্বীপে আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে একে সুলতানের চাপ তার উপর সৈব শাক্তদের চাপ তাছাড়া দেব বর্মা ফ্লদের চাপ মন্দার সবাই তো একে একে ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু কিন্তু ভৈরব পন্ডিত যাদব পন্ডিত মাধব পন্ডিতেরা তো আছে দূর 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 ওর আবার পন্ডিত থাকি সব বাজে সব মূর্খ নিমাই পন্ডিতেরও দরকার হবে না একা অদ্বৈত আচার্য যদি দাঁড়িয়ে সংগারিব সংগারিব বলে হুঙ্কার দেয় সব গিয়ে মাটির তলায় সে রু বিনা মেঘে একটা বজ্রপালের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি বিনা মেঘই বা বলি কি করে ঈশান কোণে একটা মেঘ জমেছে ঝড় উঠল বলে একদিকে গৌরেশ্বর আর অন্যদিকে বৈষ্ণবদের সারা সেই আক্রমণে হয়তো হয়তো আমরা আমরা একটা চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাব আমার ভীষণ ভয় করছে তাহলে কি ন্যায়ের ঘন্টা বাজতে শুরু করল অভিষেকের চালে ইস্তি মাত হয়ে যাবে তা তো হতে পারে না মরবার আগে একটা মরণ কামত তো দেবই